Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu React. Heute wollen wir uns ansehen, wie man Parameter in, in URLs mitgeben kann. Ja, das habt ihr wahrscheinlich schon häufiger mal gesehen. Und zwar, naja, es ist ein bisschen unpraktisch, wenn ich jetzt hier für meinen Currency Calculator zum Beispiel jedes Mal einen eigenen Currency Calculator schreiben muss und hier dann jedes Mal was anderes eingebe. Also zum Beispiel Euro, Dollar, Car Calculator oder sowas. Das ist super, super unpraktisch. Was man stattdessen lieber macht, ist folgendes. Man geht her und sagt Currency Calculator von US-Dollar zu Euro zum Beispiel oder eben mit den beiden Werten Euro und US-Dollar und dann hat man quasi die Wahl, was man hier eigentlich machen möchte. Und ja, das sind tatsächlich Parameter. Das heißt, ihr habt hier Parameter in eurer URL drin. Ihr seht, das funktioniert jetzt hier überhaupt nicht. Aber wir haben Parameter in unserer URL drin. Und diese Parameter kann man natürlich auch auslesen. Gut, das heißt, was wir heute machen wollen, sind Parameter in URLs. So, wie machen wir das also? Naja, wir sagen, wir brauchen hier folgendes. Wir brauchen hier noch zwei Parameter, nämlich einmal die Currency1, Currency Vielleicht soll ich das klein schreiben. Currency 1. Und dann haben wir noch die zweite Currency. Das ist dann die Currency 2. Äh, Currency 2 mit N. Und achtet hier bitte darauf, dass ich jeweils einen Doppelpunkt davor geschrieben habe. Das sagt sozusagen, hey, schau mal, das Ding ist eigentlich ein Parameter. Das muss nicht genau so in der URL drin stehen, sondern das kann sich ändern. ja Und du kannst auslesen, wie sich das ändern kann. Okay. Und ja, ähm, wir haben hier jetzt tatsächlich die Möglichkeit, in Currency Calculator auszugeben, was für eine Währung wir eigentlich haben. Ähm, das umzuschreiben, das überlasse ich euch einfach mal als Übung. Wir wollen jetzt hier einfach nur mal ganz kurz ausgeben, was wir hier gemacht haben. Dann könnt ihr eigentlich den Rest schon machen, weil man muss hier eigentlich nur die Kurse auslesen und relativ viel halt rumrechnen und rumspeichern. Das ist nicht wirklich schwer, aber ihr könnt das definitiv als Übung machen, das ja, das hilft einfach so ein bisschen, aber das dauert jetzt hier in dem Video ein bisschen zu lange. Und deswegen geben wir hier einfach nur aus eine Headline. Und in dieser Headline steht, in, äh, steht drin Currency 1 Doppelpunkt. Und selbstverständlich brauchen wir wieder JavaScript hier, um das auszulesen. Und das machen wir nämlich mit this.props. Das steht dann quasi in den Props drin. Und zwar in, dem, in, dem, in der Eigenschaft match.params. Und dann den Namen von dem Ding, das ihr da hattet. Das heißt in unserem Fall Currency 1 und Currency 2. Und das heißt, wir wollen zuerst Currency 1 ausgeben. Und anschließend machen wir noch eine Headline mit Currency 2, selbstverständlich. Und da sagen wir auch wieder this.props.match.params. Das ist relativ lange. Currency 2. So. Und ja, damit haben wir es eigentlich auch schon. Damit haben wir die Dinge ausgelesen und können da ähm, drauf zugreifen. Wie wir jetzt hier sehen können, wenn ich US-Dollar und Euro eingebe oben, dann bekommen wir hier USD und Euro raus. So, jetzt Achtung, wenn ich hier natürlich irgendwas Ungültiges reinschreibe wie QQQ, das ist ja, soweit ich weiß, zumindest keine Currency, wird das natürlich trotzdem als Parameter gegeben, ja. Das heißt, ihr müsst da aufpassen und natürlich erstmal validieren, ob das auch wirklich ein sinnvoller Parameter ist, den ihr hier bekommt. Da kann wirklich alles angegeben werden. Okay, und ähm, das ist natürlich auch vom User steuerbar, das heißt, der kann ja auch wirklich reinschreiben, was er möchte. Okay, ähm, was auch wichtig ist, ist folgende Situation jetzt hier. Ihr, ihr erinnert euch, wir haben exact in der Root angegeben. Dieses exact trifft jetzt auch hier drauf zu. Und das bedeutet, wir haben jetzt hier nur noch die Möglichkeit, den Currency Calculator mit Currency 1 und Currency 2 aufzurufen. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, den Currency Calculator nur noch mit Currency Calculator aufzurufen. Das geht nicht mehr, weil wir hier exact geschrieben haben. Wenn wir das exact rausnehmen aus dieser URL, dann, ähm, ja gut, funktioniert es hier immer noch nicht, weil wir das äh, hier nicht mehr drin haben. Aber dann könnte man hier noch weitere Dinge hinten dran angeben. Was ich euch deswegen empfehlen würde, wäre für diese, ähm, ja genau, für dieses Ding hier würde ich euch eine Liste empfehlen aus ähm, verschiedenen URLs. Das heißt, wir schreiben uns hier erstmal diese URL rein. Und dann machen wir ein Komma rein und dann schreiben wir uns diese URL hier hinten nochmal rein. Und äh, so, dann machen wir die eckige Klammer zu und dann die geschweifte Klammer zu. Und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, hier auch den Currency Calculator so aufzurufen. Was ihr dann wiederum seht, ist folgende Situation. Wenn diese beiden Variablen hier nicht gesetzt sind, natürlich wird das hier trotzdem erscheinen. Das heißt, das hier hinten dran ist einfach leer. Das, da ist quasi einfach nichts angegeben, ja, als, als wäre der Parameter einfach leer. 
Und das geht tatsächlich, das wird euch keinen Fehler werfen, aber es sieht natürlich nicht so schön aus. Das heißt, versucht hier ein bedingtes Rendering zu zeigen, habe ich in den ersten paar Videos auch gezeigt, wie das funktioniert. Das ist eigentlich nicht so kompliziert, kann man auch sehr, sehr gut implementieren hier und quasi sagen, Currency 1 und Currency 2 wird nur ausgegeben, wenn hier irgendwas ist oder eben... Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn man die Dinger nicht angibt. Also diese ähm, Oder quasi man darf sich auswählen, welche Währung man, man umrechnen möchte, falls man selbst keine Währung angegeben hat. Okay? So, das wäre sozusagen mal der wichtigste Teil hier. Was auch noch sehr wichtig ist, ist Achtung mit dem, äh, dem Root-Element. Das Root-Element hat nicht unbedingt die Möglichkeit, so viele Parameter hier anzugeben. Da kann es Schwierigkeiten geben. Ich hatte da schon öfters mal ein paar Probleme damit. Versucht das sowieso in separate Elemente auszulagern, denn das hat mit dem Root-Element eigentlich nicht unbedingt was zu tun. In der Root solltet ihr wirklich nur das drin haben, was auch wirklich angezeigt werden soll, wenn der User nichts tut, also wenn er quasi eure Website anwählt und das war's. Und alles andere solltet ihr dann sowieso in andere Kommentare. Komponenten auslagern. Gut, ähm, ja, das ist es eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet damit was anfangen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.